आप डॉग्स को किल कर रहे हो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे पटिशन दायर हो रही हैं यहाँ पे ये हो क्या रहा है एक्चुअली कुत्तों को मारने का प्रोसेस है ये इवन अदरवाइज आर्टिकल नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है हमने बेसिकली जो पॉइंट उठाया था कोर्ट में वो ये था कि जी इको सिस्टम अफेक्ट होता है वेन वी किल डॉग्स में ये पता चला कि आज ये इतने बड़े क्रिमिनल्स इसलिए हैं कि बचपन में इनका कुछ ना कुछ टाइम जो है वो जानवरों की क्रोल्टी के साथ गुजरा It's the strength of human heart that distinguishes human being from all the species existed in the universe. But what will happen when your heart turns into a dead black cord and you start killing something that can't take a stand for himself? यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल राइट्स की और इस वक्त हमारे साथ हैं हमजा हमायूँ ही एन एक्टिविस्ट और वो आज हमें बताएंगे कि एक्चुअली पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है स्पेसिफिकली किलिंग द डॉग्स सर वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर एक पटिशन दायर की गई है जो डॉग्स की लिंक के बारे में है और यहाँ पे तो यू नो ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत बात होती है लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एनिमल राइट्स के बारे में बात हो रही है किसी ना किसी को स्टैंड लेना था कि वो डॉग्स की लिंक के बारे में एनिमल राइट्स के बारे में बात करें हमारे पास यहाँ पर एक्ट नहीं है बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप डॉग्स को किल कर रहे हो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे पटिशन दायर हो रही है यहाँ पे ये हो क्या रहा है एक्चुअली असल में नुमान असल में यहाँ पे इशू ये है कि बाय द टाइम एन वी फाइल दिस पटिशन हमने जब लॉ को देखा तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है हमारे पास 2019 का जो भी रिसेंट जो लॉ आया इस एक्ट के अंदर तो काफ़ी सारी चेंजेस कर दी गई बट इससे पहले जो एक्ट था वो 2017 का था जिसके एट स्कैजल के अंदर ये बड़ा क्लियरली एंड कैटेगोरिकली एक पावर प्रोवाइड की गई थी लोकल गवर्नमेंट को कि वो डॉग्स को ख़ास तौर पर वो मार सकते हैं अगर आप उसकी रीडिंग करें तो उसमें बड़ा क्लियरली ये स्पेसिफाई किया गया कि डॉग्स को रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्टर करने के बाद अगर कोई डॉग ऑनरलेस नज़र आएगा किसी भी लोकेलिटी के अंदर तो उन्हें पहले हम कैप्चर करेंगे और नेचुरली अगर इन रीजनेबल टाइम अगर कोई उसका क्लेमर नहीं आता तो फिर उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा विच केम एज सरप्राइज टू अस के वर्ड डिस्ट्रक्ट हैज़ बिन यूज कोई प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया गया कि कुत्तों को मारा कैसे जाएगा और इस इज मोर रिलेटेड टू स्लाटर एब्सोलूटली राइट मतलब यू कैन न्यूक दैट यू कैन ऑब्वियसली आप एक बजूका लेकर उसे मार देंगे या आप ए के फोर्टी सेवन से मारेंगे या आप उसको सातवीं मंजिल से नीचे फेंकेंगे देर इज़ नथिंग ओवर इट तो उस पर कोई प्रोसीजर नहीं था और इनफैक्ट uh, uh, इसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी या बाई लॉज भी नहीं बनाए हुए जो कि जिस जिसकी जिसके बारे में बड़ा डायरेक्टली बताया गया एंड सेकेंडली बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि मारेगा कौन uh, ये नहीं बताया कि वुड दैट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड दैट बी सम मिनिस्टर वुड दैट बी कोई भी लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर कौन मारेगा उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी सो फाइनली वी थाट अबाउट जब ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर किलिंग uh, शुरू हुई तो हमने एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की इनिशियली इट वॉज अ सरप्राइज़ फॉर एवरी बडी और uh, उस खैर पटिशन के अंदर रिमार्केबली हमें बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट uh, ने uh, सुना है uh, जिसमें हमारी जो बेसिक ग्राउंड्स थी वो ये थी कि ये जो कुत्तों को मारने का प्रोसेस है ये इवन अदरवाइज आर्टिकल नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है जो आर्टिकल नाइन आज बड़ा कॉमनली हमें पता है कि जो कहता है राइट टू लाइफ की बात करता है और आपको याद होगा कि शैला रजा केस में नाइन्टी फोर में जब ये जजमेंट आई तो उसमें बकायदा तौर पे ये कहा गया इनफैक्ट बहुत सी जजमेंट्स उसके बाद भी आई जिनमें ये कहा गया कि वर्ड लाइफ जो है उसे कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दिया जा सकता ये एक बहुत वाइडर टर्म है जिसे अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा लेकिन जब लाइफ को डिफ़ाइन किया गया था शैला रजा केस में तो उन्होंने कहा कि इट मेयरली डज़ नॉट मीन कि कोई शख्स जीरा है बट उस ज़िंदगी को इन्जॉय भी कर रहा है एंड फॉर दैट उसे सेफ्टी हो उसे इन्वामेंटल क्लिननेस हो की बात हो या अदरवाइज़ कोई कंसर्न हो वो सारी की सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में कवर हो जाती हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हमने बेसिकली जो पॉइंट उठाया था कोर्ट में वो ये था कि जी इको सिस्टम अफेक्ट होता है वेन वी किल डॉग्स ऑबियसली इट्स इट्स अ रियलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर रिसर्च हो चुकी है इको सिस्टम पर आज कल वैसे भी पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट की बात हो रही है एंड देन यू आर स्प्रेडिंग दीज काइंड ऑफ एग्जैक्टली कितना बड़ा आपके सामने आपने पहले इस पर शोज भी किए हैं बात भी की है कि आप दरख्तों को काटते हैं तो उससे क्लाइमेट चेंज होती है उससे पोलूशन पर बहुत बड़ा सीरियस इफेक्ट आता है इसी तरह 
خدا تعالیٰ نے جو نظام بنایا ایکو سسٹم جو بنایا ہے اس کے اندر یہ ہر اسپیشی جو ہے ایک پلر کی طرح کھڑی ہے جس کے اوپر ہماری دنیا چل رہی ہے اور اس پہ سوشیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ڈپینڈنٹ ہے انٹرسٹنگلی دو ہزار سترہ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے خاص طور پہ جب یہ آپ کو یاد ہوگا بارہ بسٹڈ کی جو کلنگس ہنٹنگ کا جو معاملہ تھا اس پر جب میٹر اٹھایا تو انہوں نے اپنی ریشو ڈیسیڈنڈی کے اندر ججمنٹ کی انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ حوالہ دیا کہ ایکو سسٹم کتنا ضروری ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ریفرنسز ہیں ڈفرنٹ سوشیولوجسٹ کے امیرکن ریسرچ برطانوی ریسرچ اور پھر نیچرلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے ریفرنسز آئے جو ہیں وہ پلیس کیے گئے اور ان ریفرنسز میں ایک ریفرنس جو ہے وہ سورہ انم کی غالباً ایک آیت ہے آیت غالباً ایک سو سولہ ہیں جس میں جس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ایک سٹی وارڈ ہے خدا تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ آپ کو امانتن دیا گیا اور آپ یہ نہیں ہے کہ جانور کو ایکسٹنکٹ کر دیں آپ دو بیسس پر جانور کو مار سکتے ہیں ون جب آپ نے اسے کنزیوم کرنا ہو دوسرا جب آپ کو اس جانور کی جو پریزنس ہے اس سے خطرہ ہو جائے سو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے کیس میں یہاں پہ ڈاگس کے موجود ہونے سے ہماری لوکیلٹی میں سوسائٹی میں خطرہ ہے یا نہیں ہے سمپل ایز آٹ تو بالکل ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یس دیر از اے کنسرن اویلیبل انٹرنیشنلی بھی پوری دنیا میں موجود رہی ہے اب وہ سوال یہ کہ کیا کنسرنس ہیں تو پہلی کنسرن ہے جی ڈاگ بائٹ کی دوسری کنسرن ہے ریبیز کی کہ کوئی انفیکشن ہوتی ہے اور تیسری جو کنسرن ہے وہ یہ ڈاگ پاپولیشن کی کہ جی یہ آبادی بہت زیادہ جانوروں کی ہوتی جا رہی ہے تو انٹرسٹنگلی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اینیمل رائٹس کی ایک کمیشن اسٹینڈرڈ کمیشن بنائی گئی تھی دو ہزار نو میں جس نے اس پر بڑی تحقیق کی اور فائنلی انہوں نے تمام سگنیٹری کنٹریز کو جن میں پاکستان بھی حصہ ہے انہیں ریکمینڈ کیا کہ آپ اگر جانوروں کو خاص طور پہ کتے کو اگر مارنا چاہتے ہیں فور دیز تری ریزنس تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سو ٹیکنیکلی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی سروس دے رہے ہیں وہ آپ سروس نہیں دے رہے بٹ کہ وہ ریورسلی افیکٹ ہو جائے گا انڈر آرٹیکل نائن کیوں وہ اس لیے افیکٹ ہو جائے گا کہ ایک نمبر ون کہ وہ ڈاگس کی جو جو پاپولیشن ہے جو ان کا ایک گروتھ ہے وہ بہت ریپڈ ہے آپ جب ایک لوکیلٹی میں اسے مارتے تو وہ وہاں پر دوبارہ آتا ہے اب سوال یہ کیوں آتا ہے تو وہ گائڈ لائنز میں انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کو صاف نہیں رکھتے اور یہ جانور ڈاگ کی تلاش میں آنا ہے اس نے ایبسلوٹلی اور ایسی جگہوں پہ ہی ملتا ہے آبویسلی پھر اس وجہ سے کافی ایکو سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی سو سو یہ ایک ریزن ہے سو ٹیکنیکلی انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوکیلٹی میں ڈاگز نہ ہوں تو مارنا سولوشن نہیں ہو سکتا آپ کو اپنے علاقے میں نمبر ون صفائی لے کر آنی پڑے گی نمبر ٹو مین وائل جب تک آپ اس ویسٹ کے نظام کو ڈسپوزل کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں تو دوسرا جو بنیادی جو کنسرن آپ کو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ جو انٹرنیشنل پریکٹس اویلیبل ہے اسے اڈاپٹ کریں وہ کیا ہے سی این آر کنٹرول نیوٹر ریٹرن کہ آپ اس جانور کو پکڑیں اس جانور کو پکڑ کے آپ اسے نیوٹر کریں نیوٹر کریں گے تو اسپیشل پروسیجر کہ آپ نے اس پیچیز کو کم کیسے کرنا ہے اویری کاسٹ افیکٹیو پروسیجر انفیکٹ اویری کاسٹ افیکٹیو پروسیجر جسے آپ اسے انجیکٹ کر دیں تو وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا اٹ ول لیو اے کوالٹی لائف اور نیچرلی بیکاز ایک ٹیریٹوریل یہ جانور ہوتا ہے ڈاگ از اے ٹیریٹوریل تو وہ نیچرلی اس کی ٹیریٹری میں کوئی اور کتا بھی نہیں آئے گا سو نیچرلی وہ ایک ہی کتا جو ہے یا اس کی فیملی جو ہے وہ وہاں پر سسٹین کرے گی فار دا ٹائم بینگ اینڈ ون ونس از ڈیڈ اینڈ مین وائل آپ نے وہ اپنی ویسٹ کنٹرول کو مینج کر لیا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ کتا جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا سو یہ بیسکلی ایک ہمارا ایک کراکس ہے جس کے اوپر ہم نے یہ ججمنٹ یہ کیس فائل کیا ایک نمان انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عدالت پہ جب ہم نے یہ آرگومنٹس پلیس کیے اور کورٹ نے اس بیسس پر استفسار کیا گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھائی آپ ان کو مار رہے ہیں کتنے کتوں کو مار دیا آپ نے تو انہوں نے کہا جی کہ وی ہیو نو نمبر ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہم نے کچھ نیوز آرٹیکلز اور کلپنگز جب کورٹ کے سامنے پلیس کی کہ جی کوئی پچاس ہزار سے لاکھ کتا یہ صرف لاہور شہر کے اندر مار دیتے ہیں ایوری ایئر تو اس پر کورٹ نے کہا کہ بھی کیا ریزن ہے آپ کو کیا ٹریگر کرتا ہے کہ آپ ان کو مارتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لوگوں کی کمپلینز آتی ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو ہمیں کاٹتے ہیں پھر اس پر کورٹ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں آج تک لاہور میں جنہیں جو ڈاگ بائٹ کے وکٹمز رہے ہیں تو ا
हम ये भी नहीं कहते कि आप डॉग्स को ना मारे फॉर द टाइम बींग अगर आपको कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा आपको फाइनेंशियल uh, कंसर्नस uh, आ रही हैं तो फिर आप नेचुरली आप मारें लेकिन द ट्रीटमेंट विच हैज़ टू बी अडोप्टेड वो एक ह्यूमेन ट्रीटमेंट होना चाहिए uh, एक जो बात है दूसरी बात यह है कि इवन अदरवाइज देर इज़ अ स्वेयर कंसर्न इन दी सोसाइटी कि भाई आप जब जानवर को मारते हैं uh, उसको मारते हुए आप ये नहीं देखते कि आपके अराउंड बच्चे बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं लोग गुजर रहे हैं आप उसे शूट कर देते हैं या आप उसे पॉइजन कर देते हैं आ, उसके बाद वो जानवर जो है वो वहाँ पे तड़पता रहता है पड़, पड़ा रहेगा काफी पड़ा रहता है और वहाँ से लोग गुजर रहे हैं सो so, टेक्निकली उससे जो हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट है दैट्स वेरी कंसर्नेबल क्यों और ये इसके लिए तो हमारे पास सिंध हाई कोर्ट की अभी एक रिसेंटली जजमेंट आई है जिसमें कोर्ट ने एडगर हुवर जो एक पर्सनैलिटी है जिन्होंने जो फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे एफ के अमेरिका में उनका कोर्ट उन्होंने प्लेस किया रेफर किया कि वहाँ पे जो क्रिमिनल्स उनकी सुपरविजन में रहे हैं जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया और जेल में रखा तो उन्होंने कहा कि जी हमने जब उनकी पर्सनालिटी को परखा देखा तो हमें ये पता चला कि आज ये इतने बड़े क्रिमिनल्स इसलिए हैं कि बचपन में इनका कुछ ना कुछ टाइम जो है वो जानवरों की क्रोलिटी के साथ गुजरा मतलब इन्होंने जानवरों पे कोई ना कोई बेसिक पॉइंट होता है जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो और exactly. अगर आप बच्चे के सामने किसी को मार रहे हो बच्चे के जहन में वो चीज चली गई है Absolutely. Now, अब उसके जहन में ये चीज है कि किलिंग एन एनिमल या डॉग को किल करना इज नथिंग फॉर हिम नथिंग फॉर हिम अच्छा फिर एक बड़ा एक कंसर्नेबल पॉइंट रेस करती है लोग करते हैं वो कहते हैं जी आप अगर डॉग्स को चाहते हैं ना मारा जाए तो फिर आप कल को ये भी कहेंगे कि जी आ, हमारा तो एक रिलीजस जो हमारी कन्वेंशन है कि हम जानवर को जिबा करते हैं तो आप तो वो भी कहेंगे कि आप ना करें क्योंकि उससे भी एक्सटेंक्ट होंगे तो एक्चुअली देर इज अ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ये दोनों में जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है आ, उसकी एक छोटी रीज़न तो मैं आपके सामने ऐसे प्लेस कर देता हूँ कि जिस तरीके से जिबा किया जाता है उसके ऊपर तो इंटरनेशनली देर इज अ रिसर्च अवेलेबल कि वो सबसे ह्यूमेन सबसे पेनलेस एटलीस्ट कंपेयरिंग तरीका है जिसके तहत आप जानवर को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं दूसरी बात यह है कि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हर साल जब ये त्यौहार मनाया जाता है ईद जब मनाई जाती है बड़ी ईद तो उसमें ठीक ठाक रेवेन्यू हमें जनरेट हो रहा होता है और नेचुरली दस जानवर जो आप एक मंडी के अंदर या लोगों उन्हें खरीदने आते हैं तो पीछे बीस जानवर जो हैं वो अगले साल के लिए पहले तैयार करके बैठे होते हैं तो उसके लिए नेचुरली देर वर्किंग ओवर इट यहाँ पर इस केस में योर You keep killing dogs, आपको नहीं पता कि स्लॉटरिंग दैम यूर स्लॉटरिंग दैम यूर कलिंग दैम और फिर आपको ये नहीं पता कि इसका नॉमलेस इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी में तारीख हमें बताती है हम तारीख से मिसाल लेते हैं आपके पास बॉर्निया का केस है जो मिशन कार ड्रॉप आपको याद होगा कि उन्नीस सौ पचास के अंदर डब्ल्यू एच ओ ने बॉर्निया एक आईलैंड था जो कि जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो आपने डी डी टी स्प्रेज वहाँ पर किए और उन स्प्रेस का नुकसान ये हुआ कि वो लकड़ी के जो घर थे वहाँ पर उनमें जो एक वैस्प जो आपको पता है एक इंसेक्ट होता है वो मरना शुरू हो गया और उसके मरने की वजह से एक सरप्राइजिंग चीज़ ये देखी गई कि वो जो छतें थी लकड़ी के जो घर थे वो लोगों के ऊपर क्लैप्स करना शुरू हो गया इन्होंने दोबारा तय की, की तो इन्हें पता चला कि भाई वो लकड़ी के अंदर एक ऐसा कैटरपिलर है ऐसा इंसेक्ट है जो दीमक की तरह से खाता है और उसको पकड़ने के लिए या उसे कंज्यूम करने के कंट्रोल करने के लिए खुदा का निज़ाम है कि वहाँ पे एक और कीड़ा है जो उसको कंज्यूम करता है सो नेचुरली बाय द टाइम जब आपने डीडीटी किया उससे वो वैस्प मरना शुरू हो गया जिससे वो पे, जो पैरासाइट्स थे जो कैटरपिलर जो, जो था वो ज़्यादा होना शुरू हो गया सो अल्टीमेटली देर वॉज अ लॉन्ग चेन एक नॉमिनस इफेक्ट की कि वो वैस्प जो था वो गिरता था उसे छिपकली खाए छिपकली को बिल्ली खाए और वहाँ से बिल्ली भी डेसमेट होना शुरू होगी बिकॉज वो पॉइजन को खा रही थी तो वहाँ पर नेचुरली आप मलेरिया को कंट्रोल करने गए और वहाँ पे चूहों की मकदार इतनी ज़्यादा रैट्स की मकदार इतनी ज़्यादा होगी कि आप वहाँ पे प्लेग भी आ गया सो कंट्रोलिंग मलेरिया वहाँ पे अब आप प्लेग को कन्फ्रंट कर रहे हैं आउटब्रेक को सो टेक्निकली वट वट दैट मीन्स एज कि हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए uh, यहाँ पे बेताशा ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं बीज की हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है बीज डिस्पोज ऑफ करती है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ अब जो फैल रही हैं लोगों को नहीं पता कि बीज अब आप देखते होंगे किसी जमाने में बहुत ज्यादा होती है वो डिस्पोज ऑफ करती थी फूड को पूरा इको सिस्टम था डिस्टर्बिंग इको सिस्टम यू आर डिस्टर्बिंग द ह्यूमन सिस्टम तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं और ऑल दीज का 
एब्सोलूटली दो हज़ार सोलह में ये जो वाक्य आप कोट कर रहे हैं कि पोलिनेशन से रिलेटेड जो इंसेक्ट जो जो कीड़े थे इंसेक्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज और ये बीज जो हैं ये अमेरिका में एक्सटेंक्ट होना शुरू हो गई तो एक बहुत बड़ी कंसर्न प्लेस हुई कि तो हमारी वर्ल्ड फूड सप्लाई से अफेक्ट हो रही है बिकॉज थ्री बाई फोर्थ ऑफ दी वर्ल्ड फूड सप्लाई जो है वो इस पोलिनेशन की वजह से इंसेक्ट्स की वजह से चलती है तो उन्होंने कहा कि जी वो फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल करें जिनकी वजह से ये पोलिनेटर्स जो हैं ये ये मर रहे हैं बिकॉज इससे हमारे पूरे निज़ाम फूड सप्लाई को अफेक्ट आएगा तो एब्सोलूटली राइट इसमें देर आर सो मेनी कंसर्नस अवेलेबल बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्टिल नॉट कंसिडरिंग इट बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारे केस में अभी द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इंक्लाइंड उन्होंने कहा है कि जी हम पॉलिसी uh, लेकर आएँ एक मुसवदा है जिस पर कैबिनेट में अभी आर्गूमेंट चल रहे हैं होपफुली इट विल कम वेरी सून जिसके बाद आप एक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ किलिंग डॉग्स आप सी एन आर का जो प्रोसेस है उसे अडॉप्ट करेंगे जो कि टर्की का एनिमल जबता है जो भी ये कहता है कि आप जानवर को सिर्फ एक वजह से मार सकते हैं और वो वजह ये है कि जहाँ पे वो डेंजरस हो जाए जहाँ पे वो रेबीज इफेक्टेड हो जाए या अगर किसी वायरस से इफेक्टेड हो जाए तो फिर आप उसे मारेंगे वरना आप उसे मार नहीं मार सकते।, सकते आप उसे कंट्रोल करें न्यूट्र करें और आप उसे रिलीज कर दें थैंक यू सो मच किलिंग डॉग्स इज रियली कंसर्न मैटर नाउ डेज इन लाहौर एंड कराची और हमें इसको इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट है पूरा इको सिस्टम जो है आपका डिस्टर्ब हो रहा है और हमजा हमायों ने एक पटिशन जो दायर की है बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और मेरे ख्याल से हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि जो चीज़ गलत है वो उसको लोगों को बताया दैट इट्स रॉन्ग के गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके स्टेट विद दस थैंक यू सो मच